Máme nějaký vod, dáš se vod. Nemůžeš kostům. Él egy ember a zalai végeken, egész pontosan zala végen. Azt mondják, az utolsó hiteles néprajzi adatközlők egyike, akinek muzsikáját, dalait, betyárballadáit, néprajz tudósok generációi elemezték. Egy ember, aki közel a 90-hez még mindig a nép bölcsességének, humorának és életerejének megtestesítője. Úgy hívják Badacsonyi Lajos, Lajos bácsi. Hosszú pajtag voltak itt is, szembe is, ott egy hatalmas százgyár még oda. Úgyhogy olyan százgyár volt, hogy az első világháború alatt a tésztákat, krumpit, száragat, száragató is volt, gőzzel száragatták, gabonát is lehetett, ha vizes volt, de arra távol azt is lehetett, meg a lábásnak krumpi hámazó gép volt, de kézzel hajtották, és azt megszállították, csak meg kellett forró vízbe tenni, és kéz volt. Ilyen üzem, nagy üzem volt itt, kétszer hm. Azt mondták, hogy azért, azért nem lehet megkönni, mert kiesik. Akkor, mikor ökrökkel, lovakkal, órákig tartottuk kimenni, akkor nem esett ki. Most autó két-három perc alatt idején, már jó autók voltak, most kiesett. Igen. Szóval tévednek az emberek. Még talán mink is. <gül> Kamény életünk volt, de szép volt. Nem unatkoztunk. Ha akartunk egyet muzsikálni vagy mulatni, akkor pedig volt olyan helyiség, hogy kösöpörték a lányok, rebezették ezt, vettünk bort, utána harmadik a citerel, vagy valami, hát mindig volt. Bocsút tartottunk akkor még a Polubus ide, ide jöttek. Hétfőn délig ment a muzsika. Akkor már nem dolgozott senki se. Az öntéző oda jött, a gyerekek el kellene menni dolgozni. Muzsika szólt, a lányok elkapták, meg az asszonyok aztán. Délig ment, cigánok meg ebéreztettük, ámit őket hallva, pozsgattam, lenézeket. Nem mulat, szóval... Nehéz volt, már fiatal korban el kell dolgozni kell. 12 éves korban kimaradtunk kiskolába, itt az uradalomban az volt a dibát, akkor már úgy nevezették bennünk sohaznak, vagy ostoros gyereknek. Betették a tálnészet, már engem, mint borgyus gyereknek, volt 30 nagy, már kis borgy, amiket volt a dolgom, megszabtottam, háromszor takarítottam az ajokat, ennyi adtam nekik. A tának tődít, lekörött bocsni fejés előtt, bocsni gyerek dolga volt. Hát aztán nagyobb lettem, meg már gulyás lettem. Hát aztán nagyon szerettem a teját, úgyhogy naponta négy-öt hatot a teját megittem, biztos. Nem voltak többet megibott. Istálóba aludtuk, ugye azt mondják, hogy mi ágisségtel az istálószak, ott aludtuk. 12 éves koromtól fogva, még belem múltam katonának, nagyvámba, és hát ha is jelent időmnek, addig még nem volt semmi baj. Hát aztán így éltünk itten. Hába után megjöttem, elmentem a gépállomásra, Kámba, nem messze be idő, most pedig éve Kám. Ott voltam egy hétig átkítták, mert megtudták, hogy csendőr voltam. Na, gyerekem, a fiamat nem vették fel, és szombas helyen adja a gimnáziumba, aztán idegenek lettünk. Nem mondom, az intéző kommunistának nem állt, itt nem állt, nem engedte magát megvárni, elküldött az uradalomba, minden szocialistának, kommunistának elmondott, hát sem volt jó. <gül> Sehol se volt olyan jó, mint ebben a majorban. Itt azért lehetett állatot tartani, ha nem is lehet veszélye valaki. Meg a társaságok is sokan voltunk, nem, unat, nem volt olyan unalmas a munka, mint egyedül utta. Itt kötöttem ki, innen mentem sorozatra, innen mentem katonára, innen ősültem, gyerekek itt születtek. Hát ilyen egy látogatás, többször elmegyünk. 
jó érzés, hallom, meg a hallgató az a csöndben, hallom a gyárnak az örgését, szinte olyan csöndben, hallom a száz gyárnak a csöndpölését, ez a megszokott fogos kerék, ahogy, ahogy hangzott, meg ahogy a fújta a reggel időt, dél időt, még hosszú felesleget van a környéken, és meghallottam. Hát aztán, igen, ide kerültem vissza, hat papba, átköltözött tőle mindenki, bámát, mint Pástrá, hát én nem szerettem a várost, én ott döttem fel a forba, nem szerettem én a várost, csak állmennyi látogatóba, úgy állmentem egy-két napra, de igen. Azon csodálkoztam, a többiák és ilyen szedény gyerekek voltak, fölkerekedtek, elöntek Pásta, nem már mi meghaltak. Nem tudtam itt hanni, nem tudtam itt hanni akkor se, mikor menekültek 56-ba. Feleségem mondta, a Csaba akkor, akkor volt pár hónapos, már 57 pár alba született. Menjünk el az ide, mint lát, hogy mindenki van, akkor menjünk el, mondja. Nem megyünk el. Téged bezárnak. Nem baj. De itt hol leszek? Vagy kiszabadulok? Hát azért menjünk el együtt. Nem megyünk el, maradunk. Menjen el, aki nem ide való. Mondtam. Hát bezártak tényleg. Tíz szólap, tűzlát, két évre állítettek. De már ott hazudítem. Nehéz volt ez is kis holnap, nekem ötven évet jelentett. Itt hol vagyok. De akik elmentek, szétszillett minden. No és ez? Ez meg a csöndőrképen. Nagyban egy ősszel szeptember vége felé sosba hívóba behívtak csöndőrségköz. Már kitalálták németeket. Bacsoktak, hogy a csendőrséget nem zavartja. A fiatalságot behitták a csendőrséghoz, hogy a frontra ki nem üljék. Azt tudták kitalálni a napkori beleték, de okosan tették már, így aztán nem kerültünk ki a frontra. Most Azt arra... meg be kellett küldeni, tavaly kaptam azt a kitüntetés persze, és be kellett küldeni ezeket a cuccokat. Aha, aha. A másol, 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 aztán, igen. igen. Sajhaj fog ripojtás. Hogyan tetszik a betyárság? Sehol nem jól tetszik, Mert a babám holva fekszik. Sehol sobri pajtás, Mi ott az a bocs fehér ház? Sejhajs meg város, ott lakik a komisszáros. Aztán más meg a végét jelent, lápa fűhotárán, bocsul az a nagyfa, a híres sopri jóska, valószik alatta. Olyan mélyen alszik, a fekete földben nem is tudja, hogy a sírját fűben ötte. Sötét holló szállót a fa tetejére, nézi a sírt fejét, sem fordítja a férre. 
Rasta járjott pajtás, Holló meg lehallja, Elleszálljon a nagy, Sobrithat sírassa. Uh, nagyon érdekli őket. Oda jött hozzám, Várhelyen egy, egy ilyen fiatal gyerek. Te Lajos bácsi, már a nótáit énekeltem, már az a siken kibáncsak. Lajos bácsi, mesélem nekem a sok régebb, gyere el hozzá, hogy a vasalásra mesélek nekem sokat. A hiteleset mesélek, ami igaz volt, nem ponyba. Hát sokat írtak róla, egy tehát sokat. Hát már azt mondja a könyv, Hát már van már Deac már ezt, hogy a rabutak itt, tehát túlfáj. Hivatalosan. Azt mondja, na, jó szemában. Na, szemében jön, az anyja. Ez az anyja. Nekem is a jobb, sokkal itt. Azt mondja, hogy... Sok jó... Feltelőség még nem lehetett szó betyár romantikáról. Előadói rendes haramihal voltak gyilkosok. Azt mondja, végre megjelent a színen Sobrióska. Árnában rá lehetett húzni a betyár romantikát, betyár köntös. Hogy ki volt, mi volt, rengeteg is írtak szóra. Még épp pillanatokkal, halál után is. A lakhitelesebbnek az árnyai híradó közlését ítéltem. 1837 évi három számába jelent, annyit belőle. Ő valódi nevén Pap József fia az Andréli Vosmai Andréli Kanásznak, egy becsületes istenfelő embernek, ki a szép laki árnyőben legáltatni szokott. Csordnaj mellett imádkozva találtuk. A például, amikor egy nyugdíjas ezredest kirabolt Győr megyébe, aztán beállított hozzá a francia háborúba is részvet, meg is sebesült József császár, egy Ferenc császár volt, nem tudom. Beállított, jó estét tekintetes úr! Sóbi Jóska vagyok, Nálam után tudja úgy is, hogy miért jöttem. Abban kapott a puskai, de sose bántja a puskát, nálam látja közel abban. Nem volna értelme. Hanem gyorsan végezzünk. Adjon elő mindent, aztán gyorsan távozunk. A felesége, ugye német volt, akár egy hüppeg nőtt sorokban, sose sérjen a tekintet, és aztán nem bántjuk mi ön senkit se. Én kezem, hogy nem tapad senki, mert meg nem is tapad. Közben meg, megláttam, az öreg gyűjt az ujjan, lejúzta azt is. Hát mondja neki az ember, nem megfogott, hogy nem bántja a feleséget, nem bánt öttem, de azt mondja, nekem ígből szeretjük, mondja, kiskör, szép gyűrű. Elvette. Na aztán, az azt mondja, tovább sírt. Hát mondja neki, ez a gyűrűn volt, azt mondja, na az a másik tartozi, az a gyűrű káptal, ahol tartozi. Ott meg a pénztárosra volt aki. Azt mondta, amikor összeszedődtek mindent, az azt mondja, igen, sírt. Ha mi a baj, azt mondja, hát hiszen nem, nem bántottuk magukat. Most mondja, holnap jönnek azt mondja, a kolonok, vándégek, azt mondja, mi már lesznek a vándégek, azt mondja, ha a betyárról összeszedtek mindent. De ez a Papakanál a Krisztus úrunk is se állít se elvett, de a szakásnél csak lőtt, vagyis hát a pénztárosnél. Sobri visszafogott, aztán hányan lesznek a vendég. Hát ám, gyerekek visszahét, ebészszám, kéz, villakanál, minden vissza. Aztán válne, egy sírt hangos sarokba. És aztán miért sír? Hát azt mondja, a nagymamámnak a gyűrűjét, az volt az emléke, 
maguk álmedték a gyurimat. Kisasszony, ha ad egy csókot, visszaadom a gyűrűt. Hát ide, ide oda, mesél át, meg még megadta a csókot a lán, a gyűrű visszakapta. <gül> Hát másodában a paragsálok, paragok kis mértékben, egy-egy botot, egy-egy ostorjelent, meg a, a kis, a, egy pár kikeszélőben, ezt ellátom. Muszáj valamit csinálni, már egyedül vagyok, hát a fiam meglátogat, de hát mindig jobb lehet itt. Aztán, hát nem mert hozzá volt szokva a tömegben. Rossz, nagyon egyedül, de azt állt kezek neki állnak faragni, furiát is csinálnak közben, közben, meg hát most botokat, most kárti a babbán rendben, már megint mondtam, majd az őszig elkészül, az elfoglalkozott. Széket is csináltam, bár faragott csak a, a, a híres som, somagyi csinált, nem igen csináltak faragók széket, de ilyen a sobrit megörökítettem rajta, ott a dörön széknek a haltúján van. Most én elején csak a ja, De most én látod itt mást is, ez, ez, ez csiz, csizma húzó. Az meg csizma lehúzó, régen. Csizma húzó. Csizma lehúzó. Volt kisebb is, meg hát nagyobb is. Egyet elkezdek rendszerni, és utána több is már kialakul. Hát az áspész rá a gömbölyű, hát az csak ilyen gömbölyű kis virágot rajta, ilyen körkörösre. Hát meg buzavirág, két felül. Hát egy buzagám. Édesapá a legénykebb rába azt használták, nem kést. Berekedés volt, akkor nagy berekedés volt, bucsukor minden. Átették a belső zsembák, tehát. De akkor vagy sárga részből, igen, vagy sárga részből, vagy ólombú volt. Hát én ahhoz csináltam, ahogy én édesapám már meséltem, milyen volt. Hábul, hogy meg tudja mutatni, milyen volt a bizonyám. Hát ám is lehetett ütni nagyokat, ugye. De hát nem volt olyan veszélyes, mint a kés. Aztán később a hatlövaki pisztolyok volt. De hát ugye az is veszélyes olyan helyen, mert Nem sok idő alatt, meg kell kipülészni az ámér, és ott reszelével, paraszelével kifinemítja. De hát én csak mutatápsúlyát nem részben, vagy nem ólombú csináltam, hanem mutatápsú fából megcsináltam. Az elejével azért csináltam azt, hát, hogy érzékeltetni, hogy, hogy hát, már régen dobtam is a buzolát a, a, a tolti idejében, ugye elhőnétek rá, hogy van ezt lehetes pajzsát aki csizmája, visár csarkantját, hármas embillátok, súlyos buzogáját, rettenetes pajzsát, öklenél dádáját. Hát, hát mekkora buzogá lehetett a hármas embillátokán. Hát nem volt veszélyes, azért használták, már ugye kés is korábban kés használtak, de nem tudtam, mit ér, valahol megszúrja. De az, az is fájós volt, de tört is, az is, de nem volt halálos. Na és az a fokos? Ezt meg magam is csináltam ezt a hatot. Egy kosvály volt itt ezen, de a fiam, amikor Pest nem volt katon, a tüccerészek ne a fiam, aztán hitte őket egy helyre, a drágujára, a lövedéket találtuk, aztán a sárga részből volt önve át. Ilyen minden, alulvettem, mint a... Kérdeztek, hogy ilyen, körül ez maguknak ez a pokos. Nem, körül ugye álmos. Álhozta, csinált már egy nát, azt megtetszett, lepülésültem a kospályát, azt, a, azt tettem, azt a csulul, a dalféle sospályát, azt tettem rá. Meg ez a koszt, amíg a tévében láttam, nagyon tudnám csapni ott rá. Át mindenféle hülyeséget, a, a, az apret összekeveri a mézzel, meg a tájpőle, meg ide a hülyeséget. Hát, ha én apret akarok, megkívánom az apret. 
annak az izit akar, amilyen ez még a tájfölét, meg a, a, a tájföl teszek, annak az izit érzem. Jó, valamit össze lehet kabárni, de az, amit csinálnak el, és akkor paradicsomat, hogy hagyd a szárad, meg a mélyezet, meg a tájföl, meg a záprat közé be kell várni. Atya Isten, csodálkozom, akkor meghallnak az emberek, hát csak, csak meg kell áthallni, nem érni lehet. Törőzzel meg a krumpis tészté, meg a mákos tészté, meg a krumpis mácsuk, mácsuk, mácsuknak mondjuk, meg a laska, meg a pogácsa. Somogy megye aljában születtem, tüske bokor között nevelkedtem, vagy cserénem, vagy gyönyörű gulyám, gulyás vagyok a kutasi pusztán. Gulyok el itt ti becserényemet, hat komandor kísérget engemet, magamban is én állal élek, sem becsártól, sem másról nem félek, hat bolytának vagyok fejedelme, úgy tisztelnek számadó kegyelme, Szerelem a gróbb zicsi gulyájhát, Szeretem a megye legszebb lányát. Leterítem a subám a gyöpre, Kubasz kutyám lefekszik melléje, Kubasz kutyám úgy vigyáz rájhó, Mint a frejle a grófnél hanyáró. Este felé behajtom a gújjál, Jó zsíjet megeszem vacsorán, Úgy jó lakom paprikás gújással, Mint a grófúr tekedős békával. Még azt mondják, nincs asztalom nékem, Senkinek sincs olyan, mint én nékem. Asztalom a szép Balaton partja, Oda ülök a hákedben tartja. Asztalom a szép Balaton partja, Oda ülök a hákedben tartja. Ez a nóta még abból korban való, amikor még a búját belállították a Balatonba itatni, meg fölönti. Nagyon régi.